Encore une fois, les manifestations contre le projet de loi sur l'extradition se sont terminées dans la violence à Hong Kong. André, cette fois-ci, la police a augmenté ses mesures de répression contre la population. Oui, Michel, en fait, en plus des gaz lacrymogènes qu'on a l'habitude de voir et des coups de bâton, euh, aujourd'hui, la police a tiré des balles en caoutchouc contre les, manifesta les manifestants. Alors, vous voyez, ça se passait ça, à Wenlong, c'est une banlieue de Hong Kong qui est proche de la frontière avec la Chine continentale. Euh, c'est là aussi que des militants, euh, la semaine dernière, avaient été attaqués par des gangs, euh, des triades chinoises, et on avait reproché à la police de ne pas les protéger, d'avoir mis beaucoup de temps à, les, à intervenir. Et le résultat, ça avait été 45 blessés. La marche d'aujourd'hui avait été interdite aussi par les autorités. Il y a quand même des milliers de personnes qui ont tenu à protester. Euh, plusieurs se protégeaient avec des casques, des boucliers de fortune, des parapluies aussi. Euh, il y a des petits groupes qui ont lancé des pierres et d'autres objets vers les policiers. Euh, les affrontements qu'on voit là en soirée qui étaient plus violents ont fait au moins une dizaine de blessés selon les autorités. La majorité d'entre eux sont très peaceful. Mais so far, ils ont juste utilisé le tir gas et then... Uh, I've even opened uh, fire for us. Actually, we are to oppose what happened last week. That's why we are here, and that's why we want to show, or we want to demonstrate what justice is in front of all, in front of uh, Hong Kong people and all to the world. Bon, André, tout ça, hein, c'est à cause de ce projet de loi sur l'extradition de suspects vers la Chine continentale et à Hong Kong là. Ça ne passe pas du tout. Non, exactement. Vous savez, lors de la rétrocession de la Chine, euh, de Hong Kong à la Chine, donc en 1997, on garantissait 50 ans de liberté euh, à Hong Kong, de liberté relative, mais quand même donc un système de justice indépendant. Alors évidemment, ce, qui, ce projet de loi qui permettrait d'envoyer des, des accusés à se faire vraiment subir un procès en Chine, ça ne passe pas du tout. Les manifestations ont commencé le 9 juin, ça fait déjà sept semaines, et il y a une escalade dans les, dans les tensions et dans les demandes aussi. Plusieurs réclament maintenant la démission de la chef du gouvernement, Carrie Lam, qui est accusée d'être à la solde de Pékin. Merci, André. Au revoir.